Buonasera a tutti. Come già ha um, accennato nella presentazione il professore Fiorillo, eh, gli acquiferi carbonatici sono molto importanti per uh, l'Italia meridionale. Um, in questa carta viene presentato uno schema che uh, riporta i principali uh, complessi idrogeologici dell'Italia meridionale, dell'Appennino meridionale, e come si può vedere, um, circa il 50% dei principali acquiferi dell'Appennino meridionale sono costituiti da rocce carbonatiche. In generale si definisce acquifero una uh, qualunque formazione rocciosa che è in grado di uh, immagazzinare acqua e di trasmettere acqua uh, in quantità economicamente significative. Nel caso degli acquiferi carsici, che sono dei mezzi estremamente eterogenei, le acque vengono accumulate all'interno dei vuoti e vengono anche trasmesse attraverso questi vuoti. E è possibile individuare tre tipologie differenti di vuoti. Quelli ehm, ascrivibili alla matrice rocciosa, le fratture e i condotti. Poi nella realtà, ehm, in base all'abbondanza eh, all eh, relativa di queste tre componenti è possibile individuare sostanzialmente due tipologie differenti di acquiferi carsici. Quelli caratterizzati da eh, una rete carsica ben sviluppata, eh, dove i flussi sono tendenzialmente rapidi perché avvengono all'interno di eh, fessure di grandi dimensioni e di condotti, oppure si possono individuare degli acquiferi carsici in cui Uh, la rete carsica non è ben sviluppata o interconnessa e quindi i flussi tendono a essere più lenti. Per contro però questi acquiferi hanno un'alta capacità di immagazzinare grandi volumi d'acqua per lunghi periodi di tempo. Nell'Appennino Campano um, è possibile osservare entrambe uh, le tipologie di acquiferi e qui um, sono riportati due esempi quello dell'acquifero dei Monti del Matese e l'acquifero dei Monti Picentini. Le differenti caratteristiche di questi acquiferi um, possono essere um, comprese andando ad analizzare, per esempio, gli idogrammi sorgivi, che sono questi grafici riportati a sinistra um, nella slide, i quali descrivono um, come um, varia la portata di una sorgente nel tempo. Um, quindi uh, andando a vedere sostanzialmente, andando a confrontare le forme uh, di questi idrogrammi, è possibile fare una serie di uh, deduzioni sulle caratteristiche di questi acquiferi. In particolare l'acquifero del Matese, così come l'acquifero dei Picentini, um, alimentano un gran numero di sorgenti. Tra queste sorgenti alcune delle principali sono la sorgente di Caposele, afferente all'acquifero dei Picentini, e la sorgente del Torano, appartenente invece all'acquifero del Matese. Nel primo caso um, è possibile vedere come l'idrogramma um, relativo alla sorgente di Caposele abbia una forma molto smussata, con un unico, um, con un unico minimo nella stagione invernale e un massimo nella stagione primaverile-estiva. Per contro eh, l'idrogramma della sorgente di Torano, considerato sempre nello stesso intervallo di tempo, che in questo caso va dal, dal settembre 71 all'agosto 72, ha una forma molto differente. Si può vedere come ha il deflusso di base, che dobbiamo immaginare avere un andamento simile a quello della sorgente di Caposele, sono ehm, sovrapposti una serie di picchi che seguono immediatamente gli eventi piovosi. Differente, queste differenti caratteristiche negli idrogrammi possono essere spiegate considerando le differenti caratteristiche degli acquiferi. Nel primo caso, cioè quello della sorgente di Caposele, eh, l'acquifero che alimenta la sorgente è un acquifero molto, molto fratturato, molto tettonizzato, la rete di condotti probabilmente non è ben sviluppata, oppure i condotti eh, non, sono, non hanno una buona continuità e quindi l'acqua viene trasferita molto lentamente. Nel caso dell'acquifero del Matese, invece, questi condotti sono ben sviluppati e quindi la connessione tra la superficie, la falda e la sorgente um, sono molto rapide. 
L'acquifero del Matese è uno degli acquiferi più importanti della regione Campania e qui è rappresentato, eh, è rappresentato una ricostruzione tridimensionale molto schematica di tutto, quanto, eh, il sistema, di tutto quanto questo sistema carsico, che grosso modo può essere diviso in due settori, che sono il settore ehm, occidentale e il settore orientale che sono sostanzialmente differenti in relazione alla tipologia di rocce che li costituiscono. Qui infatti a ovest eh, i massicci sono costituiti prevalentemente da successioni sedimentarie di piattaforma carbonatica, um, ad est invece um, le successioni sedimentarie sono um, generalmente delle successioni di scarpata a bacino. In basso in questa figura è inoltre indicata um, l'area sorgiva topograficamente uh, più depressa dell'intero sistema carsico del Matese, che um, si trova in prossimità uh, della città di, um, di Telese. Essendo un massiccio carsico quello del Matese, um, è caratterizzato dalle tipiche forme superficiali del paesaggio carsico, che sono uh, le doline. In particolare in questa figura sono rappresentate sia le doline, sia uh, i bacini endoreici uh, del massiccio carbonatico del Matese. I bacini endoreici sono dei bacini superficiali chiusi, cioè privi di emissario superficiale. E come si può osservare, um, un gran numero di doline caratterizza le regioni montuose di questo sistema carsico, sia ad ovest uh, sia ad est, ma uh, un gran numero di doline uh, si osserva anche nell'area sorgiva. E um, nelle prossime slide uh, mostrerò come um, le forme del paesaggio carsico cambiano um, sensibilmente uh, tra l'area di ricarica, tra le aree di ricarica e l'area sorgiva. Queste sono le tipiche forme del paesaggio che caratterizzano il settore um, orientale del massiccio del, del Matese. In particolare queste sono state scattate in prossimità degli abitati di Morcone e Ponte Landolfi. A sinistra vediamo le classiche doline per dissoluzione che si formano ad opera delle acque meteoriche. A destra invece troviamo um, dei bacini, sono riportate fotografie di alcuni bacini endoreici dell'area, in particolare dei principali bacini endoreici. Um, in basso a destra c'è il bacino endoreico del, um, del Lago Spino, che è appunto uno dei principali bacini endoreici di questo settore um, del Matese. In generale questa però è un'area molto poco studiata dal punto di vista geologico ed idrogeologico. Infatti um, solamente di recente sono stati effettuati dei test contraccianti nel corso del novembre-dicembre 2020 che hanno consentito di iniziare a definire um, le principali connessioni tra le forme superficiali del paesaggio carsico, la falda idrica sotterranea e le sorgenti e di iniziare a capire um, quelli che sono i meccanismi della circolazione idrica sotterranea. In particolare è stato visto come questo bacino del lago Spino, che in gran parte viene, ehm, il cui lago in gran parte viene drenato da un inghiottitoio posto sul fondo di questo bacino, eh, è direttamente connesso a due eh, delle principali sorgenti dell'area. In particolare molto caratteristica è la sorgente Le Grotte ed è caratteristica perché eh, si trova all'inizio di una Um, galleria carsica che si estende per circa 300 metri all'interno uh, del, um, dell'acquifero carbonatico. Anche per questa grotta non si hanno ancora molte informazioni, um, ma in generale durante una prima esplorazione quello che è stato possibile osservare sono uh, numerose evidenze di um, superfici di faglia, di piani di faglia, che indicherebbero come la genesi di questa grotta ehm, sia stata fortemente condizionata dalla tettonica, le faglie avrebbero potuto rappresentare delle linee di drenaggio preferenziali delle acque che si sono concentrate lungo queste strutture e hanno poi allargato ehm, questa, eh, questo vuoto all'interno eh, della roccia carbonatica.
Per quanto riguarda invece uh, l'area sorgiva, o meglio uh, l'area sorgiva topograficamente più depressa dell'intero sistema carsico del Matese, questa presenta delle caratteristiche molto particolari e molto diverse da quelle che sono le caratteristiche della, uh, delle aree di, di alimentazione. In questa slide è rappresentata una ricostruzione tridimensionale molto semplice um, dell'area sorgiva um, dove sono localizzate le sorgenti del grassano, indicate in blu, e le sorgenti solfure di telese, indicate in arancione. E quello che si può osservare molto uh, semplicemente è che um, questa dorsale carbonatica che si trova a monte delle sorgenti Um, è caratterizzata da un'elevata concentrazione di doline o sinkhol. Particolare è la genesi di queste um, forme carsiche, che non è per dissoluzione. Um, in particolare uh, si tratta di um, forme superficiali che si generano a seguito del collasso di cavità sotterranee, che possono svilupparsi sia all'interno del substrato carsico, sia all'interno delle successioni sedimentarie della piana alluvionale. Un esempio è il lago di Telese, che è questo qui, uh, questo qui a destra. Per quanto riguarda i sinkhol uh, a monte uh, delle sorgenti, cioè quelli che interessano il, uh, la dorsale carbonatica del Monte Pugliano, questi possono essere classificati come Collapse sinkhole, e come detto precedentemente, si formano per il collasso di cavità sotterranee. Ma la genesi di queste cavità è molto particolare perché è legata sostanzialmente alla risalita di um, acque ricche in CO2 e, acqua e H2S, quindi acque molto aggressive. Um, queste acque poi nel tempo creano dei condotti e dei vuoti all'interno della roccia carbonatica e man mano che questi vuoti Uh, evolvono e si espandono, um, a un certo punto la volta della, uh, della cavità sotterranea non è più in grado di sostenere il peso della roccia sovrastante fino a crollare e um, il risultato in superficie è praticamente un sinkhole. Un meccanismo molto simile um, uh, interessa la formazione dei sinkhole della piana di Telese, che però non sono così concentrati come quelli che ritroviamo sul, sulla dorsale del Monte Pugliano. Um, molte delle caratteristiche tipiche dell'area sorgiva uh, che uh, ho presentato adesso possono essere um, analizzate um, nel contesto di quello che prende il nome di... Um, di Regional Groundwater Flow System, in particolare questa teoria è una teoria che è stata elaborata da, um, da TOT e si basa su alcuni punti fondamentali. Uno di questi è che il deflusso idrico sotterraneo è um, gerarchizzato e quindi a scala regionale è possibile individuare um, differenti sistemi di flusso a scala locale, a scala intermedia, a scala regionale in relazione sostanzialmente alla distanza dall'area di ricarica, per esempio, delle sorgenti. Um, quando questo modello della Regional Ground Water Flow viene applicato ai sistemi carsici, è possibile uh, definire due tipologie differenti di sistemi carsici, gli epigenic cars system e gli hypogenic cars system, che sono dei sistemi molto differenti in termini di idrodinamica e in termini anche di chimismo delle acque eh, che portano alla, uh, alla loro evoluzione. In particolare per quanto riguarda gli epigenic cars system si tratta di sistemi uh, locali in quanto si sviluppano in corrispondenza delle aree di ricarica di un acquifero. Inoltre la loro evoluzione è legata prevalentemente alle acque di infiltrazione. Uh, trattandosi di sistemi locali, secondo il modello della Regional Groundwater Flow, i flussi in questo settore dell'acquifero sono flussi che vanno dall'alto verso il basso, se osservati a scala regionale, ma sono divergenti. Nel caso invece degli Hypogenic Cars System, uh, l'evoluzione del sistema 
dipende sostanzialmente dalla presenza di ehm, acque mineralizzate di origine profonda, che risalgono quindi dal basso verso l'alto in corrispondenza delle aree sorgive. Queste acque hanno un chimismo differente rispetto a quelle che caratterizzano gli um, epigenic karst system. Gli hypogenic karst system quindi sono dei sistemi uh, di flusso intermedi o regionali e quindi molte delle caratteristiche tipiche degli hypogenic karst system le possiamo osservare nell'area sorgiva um, vicina all'abitato um, all di telesederme. In particolare um, in quest'area, oltre a questa straordinaria concentrazione di sinkhole che quindi si formano a seguito del collasso di cavità ipogeniche sotterranee, è possibile ritrovare sorgenti um, bicarbonato calciche fredde molto vicine a sorgenti solfure termali con temperature abbastanza più alte rispetto a quelle delle sorgenti bicarbonatiche. Inoltre un'altra caratteristica che sarebbe indice di un flusso ascendente eh, in prossimità delle sorgenti è il fatto che eh, nella piana di Telese si rinvengono condizioni di falda artesiana, sia in prossimità delle sorgenti fredde, sia in prossimità delle um, sorgenti termali. Per quanto riguarda le sorgenti bicarbonato calciche, eh, le principali sono le sorgenti che alimentano il fiume Grassano. Si tratta di sorgenti fredde con temperature intorno agli 11-12 gradi. Um, queste sorgenti hanno delle caratteristiche fisiche molto particolari, eh, nel senso che eh, la temperatura e la conducibilità eh, eh, elettrica di queste sorgenti tende a rimanere pressoché costante nel tempo, a delle variazioni molto limitate. Di queste sorgenti è stata studiata anche l'attività del radon, eh, in particolare è stato osservato come eh, l'attività del radon tende ad aumentare durante i periodi di alto flusso della sorgente e a, diminu a diminuire durante i periodi di basso flusso. In generale queste caratteristiche tenderebbero ad indicare che le sorgenti sono alimentate da acque ehm, che um, fanno parte di un sistema di circolazione idrica molto profondo. Per quanto riguarda invece le sorgenti solfure, si tratta di sorgenti ovviamente ricche in H2S, che invece è completamente assente nelle sorgenti del grassano. Um, e hanno delle temperature, queste sorgenti, molto più elevate di quelle del grassano, intorno ai 17-21 gradi. Per quanto riguarda um, le sorgenti del grassano in particolare, abbiamo provato um, abbastanza di recente a um, studiare in dettaglio quello che poteva essere il meccanismo di alimentazione delle sorgenti. E quindi, oltre a, ad analizzare una serie di dati, cioè quelli presentati in precedenza, dati chimici, dati fisici, ma anche geomorfologici, Um, abbiamo provato a realizzare un modello numerico che spiegasse il meccanismo di alimentazione di queste sorgenti. E in particolare um, questo modello ha interessato quel settore dell'acquifero um, che va uh, da questo rilievo carbonatico fino alle sorgenti di Telese. E quindi praticamente uh, simula il... Um, il deflusso attraverso quella zona che collega l'area di ricarica e l'area sorgiva e il flusso in prossimità dell'area sorgiva. In questa slide è, schematizzato, eh, una, è schematizzata una sezione idrogeologica che mostra le principali caratteristiche del eh, modello che è stato chiaramente ricostruito in un ambiente virtuale. E in particolare per la costruzione di questo modello abbiamo utilizzato dei dati geologici e anche dei dati piezometrici ovviamente, perché conoscevamo oltre alla quota uh, di uh, emersione delle acque, cioè la quota delle sorgenti, anche i carichi, i carichi idraulici in alcuni pozzi. Queste tre figure, la B, la C e la D, invece rappresentano il modello numerico in senso stretto. Le linee rosse rappresentano oh, le linee di flusso, cioè quelle che descrivono il movimento delle particelle di acqua all'interno dell'acquifero. E come si può osservare, anche con un modello numerico è stato possibile ricreare una condizione di flusso ascendente in prossimità 
del Monte Pugliano, che è praticamente l'area dove sono concentrate le principali sorgenti, uh, le principali sorgenti di questo settore dell'acquifero del Matese. Um, chiaramente uh, lo spessore uh, dell'acquifero non era noto, non è noto, e quindi abbiamo pensato di um, realizzare diversi modelli uh, di circolazione idrica sotterranea per spessori diversi dell'acquifero. In particolare gli spessori simulati sono 2 km, 1 km e 500 metri. E in ogni caso quello che è stato osservato è che si riusciva sempre a ricreare una condizione di flusso ascendente in prossimità delle sorgenti. E quindi sia le eh, modellazioni numeriche, sia gli indizi raccolti in campo, i dati raccolti in campo, suggerirebbero questo come meccanismo di alimentazione delle sorgenti del grassano. In questa slide sono rappresentati due grafici molto, molto teorici, molto tecnici, che un po' spiegano il principio che abbiamo utilizzato per calibrare um, il modello. In particolare abbiamo cercato di um, trovare quei parametri che riuscissero a spiegare la quota di emersione delle acque alle sorgenti del Grassano, che è una quota di circa 54 metri sul livello del mare. Quindi qui è un po' di bibliografia dalla quale potrebbero essere approfonditi alcuni degli argomenti trattati e grazie per l'attenzione a tutti quanti.